আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমরা হয়তো জানো যে বর্তমান বিশ্ব একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রতিদিনই প্রায় হাজার খানিক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তো সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে যে আমরা যারা বাংলাদেশে বাস করছি তারা তুলনামূলকভাবে একটু ভালো আছি সুস্থ আছি তো এই জন্য আসলে আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তো এই সময়টাতে আসলে তারাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকবে যারা বাসায় থাকবে স্বাস্থ্যবিধিগুলো ঠিকমতো মেনে চলবে পাশাপাশি ধর্মীয় যে ধর্মীয় যে চর্চাটা আছে সেটা করবে এবং পাশাপাশি তোমাদের যে আসল কাজ অর্থাৎ প্রধান কাজ যেটা লেখাপড়া করা তোমরা সেই লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে তো আজকের এই ভিডিওটি আসলে আমি বানিয়েছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তোমাদের যে ফিজিক্স বইটি আছে তার চার নম্বর অধ্যায় যার নাম হচ্ছে কাজ শক্তি ক্ষমতা তো শুরুতে আমরা জেনে নেব যে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের খুব ভালোভাবে আইডিয়া রাখতে হবে তার মধ্যে প্রথমেই আছে কাজ এবং তার প্রকারভেদ এখানে আমি জানবো এখানে আমরা জানবো যে কাজ কাকে বলে কাজের একক কি কাজের মাত্রা কি এবং কাজ কত প্রকার তারপর আমরা জানার চেষ্টা করব শক্তি এবং তার বিভিন্ন রূপান্তর এখানে আছে যান্ত্রিক শক্তি তার ভিতরে আছে বিভব শক্তি গতি শক্তি তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানব তার পরবর্তীতে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে শক্তির সংরক্ষণশীলতা তারপরে আমরা জানব ক্ষমতা এবং সর্বশেষে আমরা জানব কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তো চলো আজকে আমরা শুরু করে দিই আমাদের প্রথম টপিক্স এর নাম হচ্ছে কাজ কাজ কি ছোট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরো তুমি টেবিলে বসে পড়াশোনা করছো এবং পাশে তোমার ছোট ভাই বসে ক্যারাম ফেলছে অর্থাৎ সে স্ট্রাইক দিয়ে পকেটে গুটি ফেলানোর চেষ্টা করছে তো আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় তুমি কোনো কাজ তুমি অনেক কাজ করছো এবং তোমার ছোট ভাই যে সে আসলে সময় নষ্ট করছে সে কোনো কাজ করছে না কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের বাসায় আসলে তুমি কোনো কাজ করছো না তোমার ছোট ভাই আসলে কাজ করছে তার মানে হচ্ছে কাজ হতে হলে দুটা কন্ডিশন একটা হচ্ছে কোনো বস্তুরকে বল প্রয়োগ করতে হবে এবং বলের দিকে বস্তুটার স্মরণ ঘটাতে হবে অর্থাৎ বস্তুটার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে হবে তখনই আমরা সেটাকে কাজ বলবো অর্থাৎ বল এবং স্মরণের গুণ ফলকেই বলা হচ্ছে কাজ অর্থাৎ যখন আমরা কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করব এবং বলের দিকে বস্তুটার কিছু স্মরণ ঘটবে তখন বল এবং স্মরণের গুণ ফলকে আমরা বলছি কাজ সংজ্ঞাটাকে আমরা আরেকটু সুন্দর করে বলতে পারি বল এবং বলের দিকে স্মরণের উপাংশের গুণ ফলকে আমরা বলছি কাজ ব্যাপারটা কিরকম আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি ধরো এখানে একটা মার্বেল আছে তো মার্বেলটিকে তুমি এক বল দিয়ে ধাক্কা দিয়েছ ধাক্কা দেওয়ার পর মার্বেলটি বলের দিকে এস দূরত্ব অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ হচ্ছে ডাব্লিউ সমান এফ ইন্টু এস অর্থাৎ ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এফ এস এখান থেকে যদি আমরা কাজের মান বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা জানি বলের একক হচ্ছে আমরা যদি কাজের এককটা জানার চেষ্টা করি তা আমরা জানি বলের একক হচ্ছে নিউটন এবং দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার অর্থাৎ কাজের একক নিউটন পার মিটার এটাকে আমরা বলছি জুল অর্থাৎ এক জুল সমান এক নিউটন মিটার অনেক সময় পরীক্ষা আসতে পারে যে দশ জুল কাজ বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ এফ এবং এস কে গুণ করলে কখন দশ হবে সেটা হতে পারে এক গুণ দশ হতে পারে দশ গুণ এক হতে পারে দুই গুণ পাঁচ পাঁচ গুণ দুই অনেকভাবে হতে পারে অর্থাৎ কোন বস্তুর উপর যদি তুমি এক নিউটন বল প্রয়োগ করো এবং বলের দিকে অথবা বলের বিপরীত দিকে বস্তুটার দশ মিটার স্মরণ ঘটে তখন যে কাজটা সম্পন্ন হয় তাকে আমরা বলছি দশ জুল কাজ আমরা আরেকবার বলছি এভাবে বলা যায় যদি কোন বস্তুর উপর দশ নিউটন বল প্রয়োগ করা হয় এবং বলের দিকে বস্তুটার এক মিটার স্মরণ ঘটে তখন যে কাজের পরিমাণটা তাকে আমরা বলছি দশ জোল কাজ আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখি কাজের মাত্রা আমরা জানি ডাব্লু সমান এফ এস এখান থেকে যদি আমরা কাজের মাত্রা দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি বলের মাত্রা এম এল টি ইনভার্স টু এবং দূরত্বের মাত্রাকে যদি আমি এল দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এখানে কাটাকাটি করে বা এখানে যদি এল এবং এল গুণ হয় 
তাহলে ফাইনালে যেটা পাওয়া যায় এম এল এস স্কয়ার টি ইনভার্স টু অর্থাৎ কাজের মাত্রা হচ্ছে এম এল এস স্কোয়ার টি ইনভার্স টু এখন আরেকটা বিষয় তুমি বস্তুটাকে যেদিকে বল প্রয়োগ করো যদি বস্তুটা সেদিকে না গিয়ে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে সরে যায় অর্থাৎ ধরো একটা মার্বেলকে তুমি এদিক দিয়ে ছুঁড়ে মারছ তার গা ঘেসে সামনে গতিপথের উপর আরেকটা মার্বেল আছে অর্থাৎ এই মার্বেলটা এই মার্বেলটিকে এদিক বরাবর ধাক্কা দিবে কিন্তু এই মার্বেলটা এই বরাবর সরে যাবে অর্থাৎ যদি এই এই ছবিটাকে আমি এইখানে দেখানোর চেষ্টা করি যে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এদিকে এবং মার্বেলটি সরণ হয়েছে এদিকে তো প্রযুক্ত বল এবং সরণের মধ্যে এখানে একটা কোন তৈরি হয়েছে যেটাকে আমি ছিটা বলছি তাহলে এই ক্ষেত্রে কাজের সংজ্ঞাটা হবে বল এবং বলের দিকে সরণের উপাংশ একটা বিষয় এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে উপাংশ দেখো আমি বল প্রয়োগ করছি এদিকে বস্তুটা সরে যাচ্ছে এদিকে অর্থাৎ এই বরাবর বস্তুটা স্বর্ণের উপাংশকে আমি বলছি এস কস থিটা এস কস থিটা অর্থাৎ যদি আমি এখানে লম্বটা নিই এবং এটা একটা আমি সমকোণের ত্রিভুজ আমি ধরে নেই যদি এটা ভূমি হয় এটা অতিভুজ এবং এটা লম্ব হয় তাহলে কস থিটার সমান কি লেখা যায় কস থিটার সমান লেখা যায় ভূমি বাই অতিভুজ অর্থাৎ ভূমি বাই এস এখান থেকে আমরা দেখতে পাই ভূমি সমান এস কস্থিটা যদি আমি এখান থেকে ভূমি আলাদা করি তাহলে ভূমি সমান এস কস্থিটা অর্থাৎ এই অংশটুকু হচ্ছে এস কস্থিটা অর্থাৎ বস্তুটা ভূমির সাথে আনুভূমিকভাবে এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছে যার পরিমাণ হচ্ছে এস কস্থিটা আবার বস্তুটা উলম্ব দিক বরাবর অর্থাৎ ওপরের দিক বরাবর এই দূরত্ব অতিক্রম করছে করেছে যাকে আমি বলছি এস সাইন থিটা তো সেই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ হবে ডাব্লিউ অর্থাৎ কাজ সমান সমান বল এবং বলের দিকে স্বর্ণের উপাংশ অর্থাৎ ডাব্লিউ সমান এফ ইন্টু এস কস্থিটা আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাই পরবর্তী টপিক্সে আমরা আলোচনা করব কাজের প্রকার ভেদ নিয়ে কাজ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ধনাত্মক কাজ এবং একটা হচ্ছে ঋণাত্মক কাজ তো ধনাত্মক কাজ আমরা কাকে বলছি যখন কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং বস্তুটা বলের দিকে সরে যাচ্ছে বা বলের দিকে স্বর্ণের উপাংশ থাকছে তখন আমরা সেটাকে বলছি ধনাত্মক কাজ ঠিক উল্টোভাবে যদি বস্তুকে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয় এবং বল প্রয়োগ করার পর বস্তুটার স্মরণ হয় বলের বিপরীত দিকে বা বিপরীত দিকে স্মরণের উপাংশ কাজ করে তখন সেই কাজটাকে আমরা বলছি ঋণাত্মক কাজ চলো একটা উদাহরণ মাধ্যমে আমার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি একটু খেয়াল করো এখানে তুমি হাত দিয়ে একটা পাথরকে উপরে দিকে উঠাচ্ছ অর্থাৎ যদি পাথরটার ভর হয় এম তার ওজনটা নিচে দিয়ে কাজ করছে তুমি এই ওজনের বীর তুমি বস্তুটাকে উপরের দিকে উঠাচ্ছ অর্থাৎ বস্তুটা উপরের দিকে যাচ্ছে তুমি বলও প্রয়োগ করছো উপরের দিকে অর্থাৎ বল যেদিকে বস্তুর স্মরণ ঘটছে সেদিকে তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে কাজ সমান আমরা লিখতে পারি বল ইন্টু বলের দিকে স্বর্ণের উপাংশ অর্থাৎ এফ এস কস জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ এফ এবং এস এখানে একই দিকে কাজ করছে এই জন্য দুজনের মাঝখানে কোনকে আমি বলছি জিরো ডিগ্রি তো এই ক্ষেত্রে যে কাজটা পাওয়া যাবে সেটাকে আমি বলছি ধনাত্মক কাজ আরেকটা বিষয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে কোনের মানটা অর্থাৎ ধনাত্মক কাজের ক্ষেত্রে কোনের মানটা হবে শূন্য থেকে বড় এবং নাইনটি নাইনটি এর মধ্যে ঠিক আছে এবার আসো আমরা ঋণাত্মক কাজকে বোঝার চেষ্টা করি ধরো তোমার হাতে একটা খুব ভারী একটা পাথর আছে তো পাথরটা অনেক ভারী তুমি যত এটা উপরের দিকে টানছো এটা তোমার হাত সো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ বল যেদিকে কাজ করছে স্মরণ কিন্তু তার উল্টা দিকে কাজ করছে এই ক্ষেত্রে এস এবং এফ এর মধ্যে যে কোনটা সেটাকে আমি বলছি একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ হচ্ছে বল এবং স্মরণ রূপাংশের গুণফল অর্থাৎ সেটা হচ্ছে এফ ইন্টু এস ইন্টু কস একশো আশি ডিগ্রি আমরা জানি কস একশো আশি ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো যদি আমরা এখানে মানটা বসাই তাহলে যে কাজের পরিমাণটা পাবো সেটা অলওয়েজ নেগেটিভ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ঋণাত্মক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে কোনের মানটা আসলে ডিপেন্ড করছে নাইনটি থেকে বড় এবং একশো আশি এর মধ্যে ঠিক আছে তো আমার মনে হয় তোমরা আজকের লেকচারটি বুঝতে পেরেছ 
तो आरेक्टर रिक्वेस्ट तुम्हारे थक बे शेटा होते हैं जे टॉपिक्स चा मैं अखन पोरा लाम शेटा तुम्हारे उचित हो बे तुम्हारे जे पाठ्य बोईटे आते शेटा खुले ये अंक छोटे को प्रत्येक टा लाइन भालो करे पोरा ठीक आते आर आरेक्टर रिक्वेस्ट तुम्हारे थक बे तुम्हारे जरा वीडियो टी देख सो तुम्हारे तुम्हारे काचे